Personally, thank the Lord for the past week. और मैं व्यक्तिगत रूप से प्रभु का धन्यवाद करता हूँ पिछले सप्ताह के लिए. And the precious times that I could meet together with the saints of God. और वो मूल्यवान समय जब कि मैं परमेश्वर के लोगों से इकत्र होकर मिला. And all that I can say is, God is at work in the lives of His people. और मैं यही कह सकता हूं कि परमेश्वर उसके लोगों के जीवनों में कार्य कर रहा है गॉड इज डूइंग अशियस वर्क इन द लाइफ ऑफ दोज आर ओपन ओपन हार्ट टूवर्ड द लॉर्ड परमेश्वर एक बड़ा मूल्यवान कार्य 
उनके जीवनों में कर रहा है जो परमेश्वर के लिए अपने हृदय खोले हुए हैं लोगों के जीवनों में जो अपने आत्मिक जीवन की रूटीन से और आगे बढ़कर है गॉड इज वर्किंग इन द लाइफ ऑफ दोज आर गोइंग बियॉन्ड द रिलीजियस ड्यूटीज और उनके लिए भी उनसे भी उनके अंदर काम कर रहा है जो अपने धर्मी कर्तव्य से भी आगे है यू नो मोर देन you know they give themselves to the lord as the lord is ministering to their inward man aur wo apne aap ko prabhu ke samarpit karte hain jab ke prabhu unke andruni bhagon mein unse baat kar raha hai i know that these ones are not into a kind of trip that they have taken a you know, kind of spiritual trip और मैं जानता हूं कि ये ऐसे लोग जो हैं वो किसी आत्मिक यात्रा में ही नहीं नो समाइम्स वी सी मेनी बिलीवर्स टेकिंग स्पिरिचुअल ट्रिप्स और बहुत सी बार हम देखते हैं कि विश्वासी जन आत्मिक यात्रा में जाते हैं एंड वी नो दैट वी आर आल्सो क्वाइट फैमिलियर विद दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस और हम जानते हैं उस प्रकार के अनुभव से हम भी जाने माने ही यू नो सडनली वी गेट किक्ड अप एंड वर्कड अप एंड एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ और अचानक ही हम जागृत हो जाते हैं और कुछ कार्य करने लगते हैं। all the dust settles down within a few few weeks or few days। और ये सारी वस्तुएं जो हैं कुछ ही सप्ताहों के अंदर फिर से बैठ जाती हैं। you know but there is something different that God is doing in some lives। परंतु इससे बढ़कर कुछ विभिन्न है जो परमेश्वर कुछ जीवनों के अंदर कर रहा है। and I know that it's a progressive work of the hand of God। और मैं जानता हूँ ये परमेश्वर के हाथ का एक उन्नति दायक कार्य है। and may God help each one of us to be available for that kind of progressive work of the hand of god in our lives aur parmeshwar hum mein se prati ek jan ki sahayata kare ki wo apne aap ko uplabdh karaye parmeshwar ke us unnati daayak karya ke liye may we be may we be available to the lord for that aur uske liye hum uplabdh ho parmeshwar ke karya ke liye so as i said the lord is surely at work in the lives of those who are open and humble and broken in their inward man aur jaise pehle hi humne kaha ke parmeshwar un logon ke jeevanon mein karya karna chahta hai jo khule hue hain jo toote hue hain it's not a matter of getting caught up with some thought and idea aur aisa nahi ki kuch vicharon ke sath phas kar reh jaye we know we have experienced all that in the past i have experienced that aur hum jante hain ke bhook kaal mein humne in sab cheezon ka anubhav kiya hai get hooked up with something good of course not bad things और ये कुछ भली बातें हैं बुरी नहीं यू नो वी गेट खोर विद सम ऑफ दिस परंतु उनमें हम बंद कर रह जाते हैं यू नो एंड एंड येट वी हैव सीन दैट इट डिड सस्टेन अस फॉर लॉन्ग और फिर हम देखते हैं कि ये हमें ज्यादा समय तक तृप्त नहीं कर सकते बट गॉड इज डूइंग अ प्रोग्रेसिव वर्क इन द मिडस्ट ऑफ हिज पीपल परंतु परमेश्वर एक उन्नति दायक कार्य अपने लोगों के बीच में गॉड हेल्प अस इन दिस डेज और परमेश्वर इन दिनों में हमारी सहायता करे एंड लेट नन ऑफ अस अंडर एस्टीमेट व्हाट गॉड कैन डू व्हेन वी रिमेन इन अ प्लेस ऑफ ओबेइंग हिज वॉइस दैट इज कमिंग टू अस और कोई भी जन हम में से ऐसा ना हो जब परमेश्वर उसके कार्य करने लगता है और हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए सहायता करता है तो उसे हम कम तर ना जाने Let's turn again to the book of Matthew chapter 5. Matthew ki pustak uska panchwa adhyay. The Lord is continually ministering this and I feel it establishes in something in his son. Aur Prabhu Parmeshwar hame nirantar is cheez se baat kar raha hai aur mera vishwas hai ki wo hame apne putra ke andar sthapit karna chahta hai. In Matthew chapter 5 again, Matthew ki pustak panchwa adhyay. You know we read in verse 6. छठा वचन ब्लेसेड आर दे विच डू हंगर एंड थर्स्ट आफ्टर राइटनेस फॉर दे शाल बी फिल धन्य वो है जो के धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि उन्हें तृप्त किया जाएगा ब्लेसेड आर दे हु हंगर धन्य है वो जो के भूखे हैं फॉर दे शाल बी फिल क्योंकि उन्हें तृप्त किया जाएगा ब्लेसेड आर दे ब्लेसेड आर द पोर इन स्पिरिट और धन्य वो हैं जो के आत्मा में गरीब हैं। फॉर देस इज द किंगडम ऑफ गॉड क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है ब्लेसेड आर दे दैट मोन फॉर दे शाल बी कंफर्टेड। और धन्य वो है जो कहराते हैं क्योंकि उन्हें सांत्वना प्राप्त होगी ब्लेसेड आर द मीक फॉर दे शाल इनहेरिट द अर्थ 
In, in all this, we read about a condition in a people. It's not something that we can put on and put off. This is something, saints of God, we must realize and know in the spirit. It's not that on Sunday we become poor in the spirit and Monday we are rich in the spirit and through the week we are rich. Suddenly on Sunday morning we realize, oh, I am very poor in the spirit, let's all cry out to God. It is a condition of a people. A posture in which a people are found before God. And may God help us. I would leave those verses there. And as we look into the history of God's people, you know, we have heard and read about men who hungered for God and how God filled them with His person and presence. We have read stories of men who have had encounters with the living God. And many times we are satisfied in a sense after reading those uh, uh, history of these men. But and sometimes we get challenged in our hearts. But let me say, saints of God, I am not satisfied in my heart when I just read them any longer. Or may I say that when I read them, I am not satisfied but the, the working of God in deep within me in these days is Lord, bring me into those kind of encounters and experiences in my own life. It's not just we get caught up with for a while and leave it. But I know that over a period of time, God is working in our midst and ministering in our midst and taking us in that direction. Parantu, samay ke avadi ke anusar parmeshar un chizo me hume le jata hai aur chahta hai ki ham usi disha me khud bhi chale. We have uh, heard many times how God moved in the past, how God met with men who hungered and desired for more of Him. You know, but I think the Lord is bringing us to a place as we heard the last week, the Lord wants us to take or collect our emptiness in these days. And bring all our emptiness to the Lord in these days. The same hunger that drove these men to a place of emptiness and waiting on God. That brought them to the presence of the Lord. And I'm sure will transport you and me in this hour into His presence. I'm sure that when we would when we would be an empty vessel seeking so intensely for an encounter and His presence in our lives. 
खाली पात्रों के रूप में बड़ी तीव्र इच्छा के साथ उसकी उपस्थिति की खोज करेंगे वी विल आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड टू दैट प्लेस ऑफ हिज प्रेजेंस एंड हिज पर्सन तो हम भी उसकी उपस्थिति और उसके व्यक्तित्व के स्थान में ले आए जाएंगे दे सेड इट्स नॉट समथिंग दैट you know that can just come about in our lives or this hunger is not something that can so easily come about in our lives aur ye bhook ek aisi bhook hai jo ke itni aasani se hamare jeevano mein nahi aa sakti but we know that the spirit of god is at work in our lives parantu hum jante hain ki parmeshwar ka aatma hamare jeevano mein karyashil hai the the spirit of god is bringing forth his word and his counsel to us parmeshwar ka aatma uska vachan aur uski salah हम तक पहुंचा रहा है एंड एज वी गिव इन टू दैट वॉइस ऑफ गॉड इन ओबीडियंस और जब हम आज्ञाकारिता में परमेश्वर की उस आवाज के तले आते हैं गॉड बिगिन्स टू सेट दिस हंगर इन आवर हार्ट्स इन दीस डेज तो परमेश्वर इन दिनों में हमारे हृदयों के अंदर इस प्रकार की भूख को उत्पन्न करता है आई कैन से वन थिंग टू ऑल ऑफ अस और मैं हम सबों को एक बात कहना चाहता हूं अ जेन्युइन हीलिंग ऑफ गॉड इन दीस डेज is going to create this hunger deep within your being ek vastavik sunna parmeshwar ka is prakar ka bhook hamare hridayon ki gehraiyon mein laaye for his person and for his presence uski vyaktitva aur uski upasthiti ke samukh and that's happening in some of us aur hum mein se kuchho ke andar ye ho raha hai you know even uh, some of the ones who shared during the weekdays aur jab ke saptah ke dinon mein bhi kuchho ne is baat i was greatly blessed i am not taking names here और मैं बहुत ही आशीषित हुआ मैं उनके नाम नहीं बतलाता यहाँ पर या बट टू सी दैट हाउ गॉड इज वर्किंग इन सम एज दे आर ओबीडियंट टू द वॉइस ऑफ गॉड इन देर पर्सनल लाइफ और ये देखना बड़ा अद्भुत है कि किस प्रकार से जो लोग व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के समुख भूखे हैं किस प्रकार से परमेश्वर उनकी सहायता कर रहा है यस yes. So as I said, it has got something to do with your inward man in these days. Or just in the presence of God. कि परमेश्वर की उपस्थिति में ये कुछ ऐसा कार्य है जो कि हमारे भीतरी भागों में हो रहा है. You know, sometimes we we have a precious time together. और कई बार एक बड़ा कीमती समय हमें एकत्र होने. We go back from these gatherings. और इन सभाओं से हम वापस लौट जाते हैं. And everything ends with that. और सब चीज उसी में समाप्त हो जाती है और फिर किसी कुछ तैयारी करके या फिर जब हम दोबारा एकत्र होते हैं बट दैट इज नॉट सो विद एवरीबॉडी परंतु प्रत्येक जन के साथ ऐसा नहीं रूटीन और जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे हैं जो कि रूटीन से आगे बढ़ते हैं वी मस्ट गो बी ऑन रूटीन और हमें चाहिए कि रूटीन से भी आगे बढ़कर कुछ करें इन अदर वर्स सम हु व्हेन दे रिटर्न बैक फ्रॉम योर लास्ट संडे देयर देयर स्पिरिचुअल सिस्टम और स्पिरिचुअल स्टमक वाज ग्राउलिंग गेट मोर फॉर हिज पर्सन और कुछ जो के पिछले सप्ताह के बाद आए उनकी आत्मिक भूख जो थी उनके आत्रों में तड़प रही थी भूखे थे उनके पेट एंड दे सेंट देम सेल्स टू सीक द फेस ऑफ गॉड और उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के चेहरा देखने के ऊपर लगा दिया एंड डू यू थिंक दैट व्हेन गॉड सीज एन एंड इन हंगर ही विल टर्न देम अवे एंड पास बाय देम और आप क्या समझते हैं कि जब परमेश्वर इस प्रकार की तीव्र भूख को देखकर उन्हें अलग कर देगा या उनके सामने से गुजर जाएगा डू यू फील दैट हंगर पैंग विद इन यू इन दिस डेज इज वन थिंग आई वांट टू आस्क यू और ये मैं पूछना चाहता हूं क्या वो भूख की पीड़ा आपके अंदर इन दिनों में है इन सम ऑफ अस हैव डिसाइडेड वेयर टू गो एंड वेयर नॉट टू गो और हम में से कुछों ने निर्णय ले लिया कहां जाना चाहिए कहां नहीं जाना आई विल अटेंड दिस मीटिंग मैं इस सभा में शामिल हूं एंड आई विल नॉट गो देयर और मैं वहां नहीं जाऊंगा और दिस इज माय my program kyunki ye mera karyakram hai and so i go for that to main uske liye jaunga we are sticking to a routine of our lives hum apne jeevano ke ek routine mein chipak chuke hain but is there something beyond that kya usse badhkar bhi kuch hai what is happening within our beings in these days aur in dinon mein hamare sath kya kuch ho raha hai this is something we need to uh, answer to our own self aur ye kuch aisi baat hai jiska uttar humne apne aap ko dena hai you know we may answer before the living god aur hum isko jeevit parmeshwar ke sath as i said if we are just going by uh, uh, uh the rule of the book 
then sense of god nothing really is going to happen with us aur yadi ab pustak ke siddhant ke upar hi chal rahe hain to parmeshwar ke pavitra logo hamare sath koi bhi parivartan nahi hoga that's why i said it's not a matter of a kind of thing we put on when we come it's a condition that prevails in us aur isi karan se kaha ki jab hum ikatra hote hain to kuch cheezon ko lekar aa jate hain और ऐसा नहीं है ये हमारी अंदरूनी अवस्था है जिसके ऊपर सब चीज निर्भर है यस इज वन थिंग आई है created the first man Adam to worship me so sing praise to the lord all ye lands and sing And we 